మిరియాల గుడ్డు కూర చేసుకోవడానికి మనకి మసాలాలు అన్నీ కావాలి ఒక్కసారి పేర్లు చెప్తాను చూడండి మిరియాలు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి అలాగే ఇలాచి మరాఠీ మొగ్గ జాపత్రి సోంపు లవంగాలు అనాసి పువ్వు దాల్చిన చెక్క ధనియాలు ఇవన్నిటినీ మనం ఫస్ట్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఇవన్నీ వేసేసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి మిరియాలు ఇలాచి మరాఠీ మొగ్గ జాపత్రి సోంపు ధనియాలు దాల్చిన చెక్క అనాస పువ్వు లవంగాలు ఇంకా ఇందులో కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలి మిరియాలు ఇంకా ఎగ్ ఎప్పుడు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఏం లేకపోయినా సరే ఎగ్ బాయిల్ చేసుకొని కొంచెం మిరియాలు పొడి కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని తింటే కూడా బాగుంటుంది ఎండు మిరపకాయలు వేసి చక్కగా మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చే వరకు రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇవి ఇలా వేగుతూ ఉంటాయి ఈ లోపల మనం చిన్న మిక్సీ జార్ తెచ్చేసుకుందాం రూపా గారు ఇప్పుడు మనం చేసుకోబోయే మిరియాల గుడ్డు కూరకి ఈ మసాలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా తయారు చేసి వేసుకుంటే కనుక చాలా బాగుంటుంది సో ఒకసారి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకుందాం రూపా గారు చక్కగా మసాలాలు అన్నీ రోస్ట్ అయిపోయాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుందాం కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఈలోపు ఈ ఎండు మిరపకాయల డబ్బా వెనకాల పెట్టేద్దాం స్టవ్ పైన ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ వేడయ్యే లోపల మనం మసాలాలని మిక్సీ పట్టుకొని వచ్చేద్దాం ఆహా మంచి మసాలా వాసన రూప గారు ఇలా మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి మనం ప్యాన్ వేడిగా అయింది కదా ఇందులో మనం నూనె వేసుకోవాలి ఇందులో ఫస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ నూనె వేసుకొని ఇందులో మనం పౌడర్ చేసుకున్న మసాలా వేసుకోవాలి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఒక స్పూన్ మసాలా వేసుకొని ఇలా కొంచెం కలుపుకొని ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న గుడ్లు తీసుకొని మనం ఇలా కొంచెం గాట్లు పెట్టుకోవాలి ఇందులో కొంచెం ఉప్పు గుడ్డిని ఈ మసాలా నూనెలో చక్కగా వేయించుకోవాలి రూపా గారు మనం గాట్లు పెట్టుకున్న గుడ్లు ఉన్నాయి కదా మసాలా నూనెలో చక్కగా వేయించుకోవాలి మసాలా చక్కగా గుడ్లకి పట్టుకోవాలి ఇలా కొంచెం కలుపుతూ ఉంటే అన్ని వైపులా చక్కగా వేగుతాయి ఇప్పుడు ఇలా గుడ్డు వేయించుకున్నాం కదా ఈ ప్యాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం నూనె వేడెక్కాక ఇందులో బిర్యానీ ఆకు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయతో పాటు కొంచెం ఉప్పు ఉల్లిపాయలు మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి వేగడానికి ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు అయినా పడుతుంది రూపా గారు ఉల్లిపాయలు ఇలా మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఒక్కసారి ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలతో పాటు కలుపుకొని కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి మనం ఇందాక గుడ్డును వేయించుకున్నాం కదా మసాలా నూనె ఎలాగో మనం ఇందులో వేసుకుంటాం కాబట్టి ఉల్లిపాయల్లో నూనె చాలా తక్కువగా వేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత ఇందులో టమాటా ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు టమాటాలు వేసిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం పసుపు
ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఈ మసాలా నూనె వేసేసుకుందాం వేయించుకున్న గుడ్డుని పక్కన పెట్టుకుందాం ముందు ఉల్లిపాయల్ని సపరేట్గా వేయించుకున్న తర్వాత మసాలా నూనె ఇందులో వేసుకుంటే బాగుంటుంది కారం మిరియాలు ఎక్కువగా వేసాం కాబట్టి కారం కొంచెం తక్కువగా వేసుకోవాలి మళ్ళీ ఘాట్ ఎక్కువగా అయిపోతుంది రూపగారు కారం కొంచెం తక్కువగా వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఇంకా మిగతా మసాలాలన్నీ మనం ముందుగానే వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఇందులో ఏం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా టమాటాలు వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం నీళ్లు వేసుకోవాలి ఆ నీళ్లు కూడా ఈ మసాలాలో వేసేసుకొని ఇందులో ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గుడ్డు ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొని మధ్యలోకి కట్ చేసుకొని ఈ గ్రేవీలో వేసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి ఎగ్స్ అన్ని వేసేసిన తర్వాత వీటిపైన మూత పెట్టేసి మూత పెట్టేసిన తర్వాత చక్కగా చిన్నటి మంటలో నాలుగైదు నిమిషాలు గుడ్లని గ్రేవీలో చక్కగా ఉడకబెట్టుకుంటే కనుక ఎగ్స్కి మంచి మసాలా పట్టుకొని చాలా బాగుంటుంది రూపగారు గుడ్డు కూర ఉడుకుతూ ఉంటే మంచి సువాసన వస్తుంది అసలు అరోమా చాలా బాగుంది చక్కగా ఐదు నిమిషాలు అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక్కసారి మూత తీసి సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న మిరియాల గుడ్డు కూర చపాతీతో బాగుంటుంది రైస్తో బాగుంటుంది దోశతో కూడా బాగుంటుంది ట్రై చేయండి ఇంకా దగ్గరగా కావాలి మొత్తం ఫ్రై లాగా కావాలి అంటే ఇంకా ఎక్కువసేపు మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకుంటే కర్రీ దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది ఇలా చపాతీకి అయితే కొంచెం గ్రేవీ ఉంటేనే బాగుంటుంది రూపగారు మీరు అడిగిన మిరియాల గుడ్డు కూర రెడీ అయిపోయిందండి ఈసారి ఏదైనా రెసిపీ మీకు డిష్ చూడగానే ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తే నాకు ఫోటో పంపించండి మీరు అడిగినట్టుగా యాజ్ టీజ్గా చేసి పంపిస్తాను ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను అంటే మీరు నాకు మిరియాలతో చేసిన ఎగ్ కర్రీ చేసి పంపిమన్నారు అది గ్రేవీ కావాలా లేదా ఫ్రై కావాలా లేదా సెమీ గ్రేవీ కావాలా ఎలా కావాలో నాకు చెప్పలేదు ఈసారి మీరు పిక్ పంపించారనుకోండి యాజ్ టీస్గా మీరు అడిగినట్టుగా చేసి పంపిస్తాను చూసారు కదా రెసిపీ బాగా వచ్చింది కదా మరొకసారి చిన్న రికప్ కూడా చూసేయండి మిరియాల గుడ్డు కూర తయారీ విధానం ముందుగా ప్యాన్ వేడెక్కాక అందులో మిరియాలు యాలకులు మరాఠీ మొగ్గ ధనియాలు సోంపు దాల్చిన చెక్క అనాస పువ్వు జాపత్రి లవంగాలు ఎండుమిరపకాయలు వేసి రోస్ట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్ లో వేసి మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడెక్కాక అందులో ఒక స్పూన్ ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ ముందుగా ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్న గుడ్లకి ఘాట్లు పెట్టి ఉప్పు వేసి వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడెక్కాక అందులో బిర్యానీ ఆకు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి వేయించుకొని అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు పసుపు మసాలా నూనె కారం వేసి కలుపుకున్నాక అందులో కొంచెం నీళ్లు పోసి ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గుడ్లని మధ్యలో కట్ చేసిన గుడ్లని వేసి నాలుగైదు నిమిషాలు ఉడికించుకొని పైనుండి కొత్తిమీర వేసి బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే మిరియాల గుడ్డు కూర రెడీ